விஷயத்துக்காக சின்ன சின்ன விஷயங்களை மிஸ் பண்றோம் இல்லாட்டா ஹாப்பினஸ் மிஸ் பண்றோம்னு இன்னும் தெரியவே இல்ல ஒருவேளை சினிமால வராது அந்த ஒரு டைலாக கேட்டு சின்ன சின்ன ஹாப்பினஸையும் மிஸ் பண்றோமோ அப்படின்னு தோணுது அது என்ன டைலாக் கேக்குறீங்களா அதான் என்னடா சின்ன பிள்ளைத்தனமா இருக்கு அப்படின்ற டைலாக் தான் ஏன்னா சின்ன பிள்ளைத்தனமா நம்ம செய்யற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் உண்மையிலேயே பயங்கரமான ஹாப்பினஸ் கொடுக்கும் ஆனா அடுத்தவங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம மெச்சூரிட்டியா காமிக்கணும் இல்லாட்டா பயங்கர டீசெண்டா காமிக்கணும்ன்றதுக்காக சின்ன சின்ன விஷயங்களை மிஸ் பண்ணிட்டு போயிடும் ஆனா ஜாப்பான் அப்படி கிடையாது அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை அழகா செஞ்சு அதுல ஒரு ஹாப்பினஸ் ஃபீல் பண்றாங்க அப்படி அவங்க கிரியேட் பண்ண சின்ன சின்ன அழகான விஷயங்களை பத்தி தான் இன்னைக்கு ஒரு வீடியோல நம்ம பாக்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் நம்ம ஊரெல்லாம் மழை பெஞ்சா கருப்பு கலர் கொடை எடுத்துட்டு நம்ம அடுக்கு கொடையை பிடிச்சிட்டு போயிட்டே இருப்போம் அதுல எந்த விதமான ஃபீலும் இருக்காது ஆனா ஜப்பானுக்கு நீங்க போனீங்கன்னா அந்த கொடையவே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா பாக்கலாம் அதாவது மழை பெய்யறதுக்கு முன்னாடி கொடை ஒரு கலர்ல இருக்கும் மழை பெஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதாவது தண்ணி அந்த கொடையில பட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த கொடை வேற கலர்ல மாறும் அது மட்டும் இல்ல இன்னும் சில கொடைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன டிசைன்ஸ் இருக்கும் அதாவது மழை பெய்யறதுக்கு முன்னாடி அதுல டிசைன் தெரியாது தண்ணி பட்டதுக்கு அப்புறம் அதோட டிசைன் வெளியே தெரியும் அதுக்கும் மேல தூக்கல இன்னொரு கொடை உருவாக்கி இருக்காங்க அதாவது ரிவர்ஸ் கொடைன்ற மாதிரி நம்மளா நார்மலா ஒரு கொடை எப்படி மடக்கும் அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட்ல அந்த கொடையை மடக்குற மாதிரி இருக்கும் இதோட பெனிஃபிட் என்னன்னா <laughs> பாக்கலாம் <laughs> நீங்க <laughs> ஜப்பான்ல பாத்தீங்கன்னா பால்கனியவே அழகா டீ கப் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க இத பாக்குறதுக்கு பயங்கர அழகா இருக்கா நம்ம ஊர்லாம் ஒரு விஷயம் பழச ஆயிடுச்சுன்னா அதை தூக்கி குப்பையில போட்டுருவோம் இனிமேல் அது நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகாது அப்படின்ட்டு ஆனா ஜப்பான்ல அப்படி கிடையாது சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் வேஸ்ட் பண்ணாம அதை அழகா யூஸ் பண்றாங்கன்றதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த டெலிஃபோன் கோல்டு ஃபிஷ் டேங்க் இப்பெல்லாம் டெலிஃபோன் யார் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்றதுக்காக அந்த டெலிஃபோன் போத்த தூக்காம அதுக்குள்ள கோல்டு ஃபிஷ் வளர்க்குறாங்க பாத்தீங்களா உண்மையிலேயே அமேசிங்கா இருக்கா ஜப்பான்ல சில பிளேசஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா ஷாப்பிங் மால் எல்லாம் கேமரா இருக்கும் அந்த கேமரா மாதிரி போய் நம்ம குரூப் பண்ணிட்டு போட்டோ எடுத்தா நம்மளோட கண்ணை மட்டும் பெருசாக்கி போட்டோஷாப் பண்ணி ரெடிமேட் அந்த போட்டோ நம்ம கையில கொடுக்குமா எதுக்கு இந்த மாதிரி வைக்கிறாங்க சொல்லி கேட்கூடாது இதுவும் ஜஸ்ட் ஃபன் தான் ஹாப்பினஸ் கிரியேட் பண்ணுற ஒரே ரீசனுக்காக தான் ஜப்பானுக்கு போற சான்ஸ் கிடைச்சா கண்டிப்பா ஜப்பான்ல இருக்கிற ஜூக்கு போகாம விட்டுறாதீங்க ஏன்னா அங்க நீங்க போனீங்கன்னா ஆட்டர்ன்ற ஒரு அனிமல் கூட உங்களால கை கொடுக்க முடியும் அதுல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா அதோட கை துணி குண்டா இருக்கும் கண்ணாடி குண்டுல இருக்கிற ஒரு சின்ன ஓட்ட வழியா நம்மளோட விரல அது தொட்டு ஹேண்ட் சேக் பண்ணும் அப்ப கிடைக்கிற ஃபீல் வேற லெவல் இருக்கு <laughs> ஒரு 
முக்கியமா அவங்க இதுல ரொம்ப சையா ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னா டாய்லெட்டுக்கு பக்கத்துல அப்பார்ட்மெண்ட் ரூம் இருந்துச்சுன்னா பயங்கரமா சையா ஃபீல் பண்ணுவாங்க சோ அந்த சைனஸ் குறைக்கிறதுக்காகவே ஜப்பான் டாய்லெட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சில சவுண்ட் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும் அந்த சவுண்ட் சிஸ்டத்துல இருக்கிற பட்டனை பிரஸ் பண்ணா போதும் ஒரு அட்மாஸ்பியர் சவுண்ட் இல்லாட்டா ஆம்பியன் சவுண்ட் அதாவது நேச்சுரலா சில சவுண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம் சோ இதன் மூலமா பாத்தீங்கன்னா அவங்க எந்த விதமான சைனஸுமே இல்லாம டாய்லெட் போயிட்டு வந்துருவாங்க கேட்க கொஞ்சம் வினோதமா இருந்தாலும் இது ஒரு நல்ல கிரியேட்டிவான ஐடியா தான் நம்ம எல்லாம் கார்ல ஆட்டம் பைக்கு மட்டும் தான் ஸ்பீட் பிரேக்கர் பாத்திருப்பீங்க ஆனா ஜப்பானுக்கு போனா சைக்கிளுக்கே ஸ்பீட் பிரேக்கர் பாக்கலாம் அது நார்மல் ஸ்பீட் பிரேக்கர் மாதிரி இருக்காது மெட்டல் போல்ஸ் அங்கனங்கனோ ஓண்டி ஸ்பீட் பிரேக்கர் கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க சோ இந்த மாதிரி என்ன பிளேஸ்ல சைக்கிள் ஓட்டிட்டு போனா கண்டிப்பா ஸ்பீட கம்மி பண்ணி தானே ஆனும் என்னடா ரோபோட் பாதி மனிதன் பாதி நின்று இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஆச்சரியமா பாக்காதீங்க இந்த ட்ரெஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எதுக்கு உருவாக்கிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அளவுக்கு அதிகமான வெயிட் தூக்கி வேலை பாக்குறவங்களுக்காகவே இதை கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க சோ இந்த மாதிரியான ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டா நம்ம வெயிட்ல இருந்து த்ரீ டைம்ஸ் போர் டைம்ஸ் அதிகமான வெயிட்டை நம்மளால தூக்க முடியுமா ஜப்பானுக்கு நீங்க போனீங்கன்னா இந்த மாதிரியான வினோதமான சில சேர் செய்யும் பாக்கலாம் இது பயங்கர கம்ஃபர்டா இருக்குமா அதாவது யாருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கேம் விளாடுறவங்களுக்கு குசன் டைப்பா இருக்கிறதுனால நல்லா சாஞ்சுக்கிட்டே ஜம்முனு டிவி பாக்க முடியும் கேம் விளாட முடியுமா ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தை டிஃப்ரெண்ட் காமிக்கணும் சொல்லிட்டு அளவுக்கு அதிகமாக யோசிக்கிறவங்க தான் ஜப்பான் அப்படி அளவுக்கு அதிகமாக யோசிச்சுருவாக்குன்ன ஒரு ஆரஞ்சு பழம் தான் இந்த ஐங்கோணா ஆரஞ்சு பழம் இந்த ஆரஞ்சு பழத்தை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஐங்கோணத்தில் இருக்குமா எப்படி யோசிச்சு உருவாக்கியிருக்கணுங்க பார்த்தீங்களா இது வரைக்கும் டாய் ஸ்டோரியில் மட்டும்தான் சிரிக்கிற மாதிரி நம்ம பம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் உண்மையிலேயே சிரிக்கிற மாதிரி நம்ம பம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் போக வேண்டிய இடம் ஜப்பான் அங்கெல்லாம் இதுக்காகவே ஸ்பெஷலாக சில பம்பர்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க சப்போஸ் நம்ம காருக்கு இந்த மாதிரியான பிட்டிங் தேவைனா நம்மளே ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி அட்டாச் பண்ணிக்கலாமா ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ஒவ்வொரு கவலை இருக்கும் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட குரலில் ரொம்ப கவலையாக இருக்கும் ஏன் குரல் மட்டும் ஏன் இவ்வளவு கேவலமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஜப்பான்ல யாரும் ஃபீல் பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதை வாங்கி நம்ம டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணா நம்மளோட குரல் அவ்வளவு அழகா கிரியேட் ஆயிருமா உண்மையிலே இது கொஞ்சம் வினோதமான கண்டுபிடிப்பா எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்னா மேக்ஸிமம் எந்த மாதிரியான பார்த்து நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுவீங்க பாடி கால் அண்ணா கை இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் நிறைய எஃபர்ட் போட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணுவோம் ஆனா ஜப்பான்ல ஃபேஸ் எக்ஸசைஸ் அப்படின்ற ஒன்னே கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அதுக்குன்னு ஸ்பெஷலா ஒரு மாஸ்கும் கிரியேட் அந்த மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டு அவங்க கொடுக்குற மேனோலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆவும் அசைச்சா அதுக்கு பேர் தான் ஃபேஸ் எக்ஸசைஸ் தான் எப்படி கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்களா நீங்க இப்ப பாத்துட்டு இருக்கிறது டாய் பால் கிடையாது இதுக்கு பேர் எண்டு பால் இது சும்மா விளையாடுறதுக்காக அவங்க கிரியேட் பண்ணல இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்றத இடத்துல இருந்தே கண்காணிக்கிறதுக்காக அவங்க கிரியேட் பண்ண கேமரா தான் இந்த இன்டு பால் இதை இடத்துல இருந்தே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கவும் முடியும் அதே நேரத்தில் இது ஆட்டோமேட்டிக்காகவும் பிக்சர்ஸ் அண்ட் வீடியோ எடுத்து எடுத்துக்கு சென்ட் பண்ணவும் செய்யுமா நம்ம ஊர்ல எல்லாம் வீடை களி பண்ணிட்டு போனோம்னா நம்ம தான் வீட்டில் இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணும் வாடகைக்கு வண்டியை பிடிக்கணும் அதுக்கடுத்து அந்த பேக் எல்லாத்தையுமே நம்ம தான் அன்பேக் பண்ணி அசம்பிள் பண்ணணும் ஆனால் ஜப்பான்ல இந்த ப்ராப்ளம் கிடையவே கிடையாது மூவிங் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில கம்பெனிஸே இருக்கும் அந்த கம்பெனிஸ் நம்ம கால் பண்ணா போதும் அவங்களே வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணி அந்த வீடை கம்ப்ளீட்டா சுத்தம் பண்ணிட்டு அதை நம்ம எந்த வீட்டுக்கு கொண்டு போனோம் அந்த வீட்டுக்கு கொண்டு போய் அங்கே டெலிவரி பண்ணி அவங்களே திரும்ப அசம்பிள் பண்ணி வச்சிருவாங்களா இந்த சர்வீஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மூவிங் ஹவுஸ் ட்ரக் தான் நம்ம ட்ரக் எல்லாம் பேக் சைட் மட்டும் தான் ஓப்பன் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனா இந்த மூவிங் ஹவுஸ் ட்ரக் சைட்லயும் நம்மளால ஓப்பன் பண்ண முடியும் மேக்சிமம் பர்னிச்சர் ஏற்றுறதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான செட்டப் அவங்க கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க ஓகே வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு ஒரு வீடியோ முடிஞ்சு இந்த வீடியோ பாக்குறப்ப உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் இனிமேலும் சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்ம லைஃப்ல மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஸ்கூல் டேஸ்ல வாங்கி தண்ட கமர் கட்டை இப்போ போய் நம்ம வாங்கி தந்தாலும் அதுல சின்ன ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும் சோ எந்த ஒரு விஷயத்தையும் மிஸ் பண்ணாம மறுபடியும் பேக்ல போய் அந்த விஷயத்தை என்ஜாய் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க 